ஹே மக்களே இந்த வீடியோ வந்து நம்ம டெலிஷன் இன் சிங்கிள் லிங்க்லிஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வந்து லிங்க்லிஸ்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் அண்டு இன்செஷன் பார்த்துட்டோம் ஸோ அதை பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வந்துருங்க அப்போ தான் வந்து இந்த கண்டினியூட்டி இருக்கும் அண்ட் பேசிக்ஸ்லாம் நம்ம நிறையா அதை பார்த்துட்டோம் ஸோ பேசிக்ஸ் தெரியாதவங்க அங்கே பாருங்கள் லைக் டேரெக்டாக டெலிஷனுக்கு வந்தவங்க லைக் இப்போ தெரியும் அதை தெரியும்னா யூ கேன் கண்டினியூ வித் திஸ் வீடியோ ஸோ டெலிஷனில் வந்து மூணு கண்டிஷன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டெலிட் பண்ண போகிற நோட் வந்து இட் கேன் பி அ ஹெட் நோடாக இருக்கலாம் அதாவது த்ரீயாக இருக்கலாம் ஆரல்ஸ் இட் கேன் பி அ டெயில் நோட் ஸோ நம்ம டெலிட் பண்ண போகிற நோட் வந்து ஒரு டெயில் நோடாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இட் கேன் பி எனி நோட் இந்த மிடில் ஆஃப் த லிங்க் லிஸ்ட் ஸோ இது மூணு தான் கண்டிஷனாக இருக்க முடியும் ஸோ நம்ம அந்த மூணு கண்டிஷனும் ஒன் பை ஒன்னாக அலாங் வித் சூடோ கோட் பார்த்துடலாம் ஸோ சூடோ கோட் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூஸ் ஆறு எக்ஸாம்பிள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம டெலிட் பண்ண போகிற நோடும் த்ரீ நான் த்ரீயாக தான் டெலிட் பண்ண போகிறேன் த்ரீ அப்போ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஆஃப் த லைக் த்ரீ தான் ஹெட் நோட் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ண என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நான் த்ரீயை டெலிட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது சிம்பிளாக த்ரீ ஸ்டெப் கோடுமே த்ரீ லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு தான் அதாவது லைக் நான் இப்போது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து டெம்ப் டெம்ப்னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ டெம்ப் வேரியபிள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக டெம்ப்ன்ற நோட் கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த நோட் வந்து ஹெட் நோட ஹோல்ட் பண்ணும் ஹெட் ஸோ டெம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெட்னு நான் ஹோல்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி ஹெட் வந்து த்ரீ தான் இருக்குது இப்போ நான் அதை டெம்ப்பும் த்ரீ லைக் த்ரீ தான் அப்படின்றத எடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டெலிட் பண்ண போகிற நோட் வந்து ஹெட் நோ ஹெட் நோட் அதாவது ஃபஸ்ட் நோடும் நம்ம தெரிஞ்சிருச்சு கரெக்டாக ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஹெட்டை மூவ் பண்ணணும் ஏன்னா லிங்க் லிஸ்ட்டில் ஹெட் டெயில்லாம் இருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் நோட் தான் டெலிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக செகண்ட் நோட் தான் அப்போ நம்ம ஹெட் ஆக்க போகிறோம் இதை தான் நம்ம ஹெட் ஆக போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஹெட்டு வந்து லிங்க்லிஸ்ட் இதான் இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணால் இந்த ஹெட்டை இங்கேருந்து இங்கே மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ இதான் செகண்ட் ஸ்டெப் இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஹெட் டாட் நெக்ஸ்ட்டு தான் ஃபை ஸோ ஹெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெட் டாட் நெக்ஸ்ட்னு போட்டால் போதும் ஸோ ஏன்னா லைக் ஹெட் டாட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபை ஸோ நான் வந்து ஹெட் இஸ் ஈக்குவல் ஹெட் டாட் நெக்ஸ்ட்னு போடுறப்போ நான் அந்த ரெஃபரன்ஸை மூவ் பண்ணி லைக் இதுதான் என்னோடய ஹெட் நோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் ஓவர் ஸோ இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டெப் அப்போவே உங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா இந்த லிங்க் லிஸ்ட் வந்து ஹெட்லேருந்து நமக்கு டெய்லி வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் நம்ம இதோட இன்னொரு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் இந்த ரெஃபரன்ஸை கட் பண்ணி ஓட்டணும் ஸோ இதுதான் தேர்ட் ஸ்டெப் இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கோடு கோடு வழியாக பார்த்திங்கன்னா கூட என்னென்னா ரெஃபரன்ஸை ஜஸ்ட் கட் பண்ணுறோம் ஸோ அதான் தேர்ட் ஸ்டெப் டெம்போட ரெஃபரன்ஸ் இப்போ நம்ம அதனால தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் டெம்பரவரி வேரியபிளில் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ இப்போது டெம்ப் டாட் நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் கட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து டெம்ப் டாட் நெக்ஸ்ட் எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த வேரியபிள் வந்து இது த்ரீ வந்து தனியாக ஆகிடும் இப்போது நம்ம கரெக்டாக இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெட்லேருந்து டெய்லி வரைக்கும் கரைச்சிரும் ஸோ ஆக்சுவலாக ஜாவாவில் பார்க்குறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைக் இது வந்து தனியாக இந்த நோட் தனியாக இருக்குது இந்த ரெஃபரன்ஸுமே இல்லாமல் ஸோ கார்பேஜ் கலெக்ஷனாக அப்போது தானாகவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கார்பேஜ் கலெக்ஷனாக போய் இது வந்து மெமரி ஃப்ரீ ஆகிடும் ஸோ ஜேவிஎம் வந்து பார்த்துக்கோம் அதை ஹேண்டில் பண்ணிக்கும் ஆனால் சியில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ரீன் போட்டு அந்த மெமரியை ஃப்ரீ பண்ணி விடணும் சி 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 ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்போ ஸோ அதுதான் ப்ரொசீஜர் ஸோ இந்த த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் தான் நமக்கு வந்து ஒரு எட்நோட டெலிட் பண்ணுறதுக்கு சப்போஸ் நம்ம டெலிட் பண்ண போகிற நோட் வந்து டெயில் நோட் வந்தால் என்ன பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கான்செர்ட் பார்த்துடலாம் கான்செர்ட் பார்த்தா வந்து தனியாக வந்து கோட் பார்த்தா நமக்கு இன்னும் தெளிவாக ப்ராக்டிக்கலாக புரியும் அப்போ தான் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸோ லாஸ்ட்னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ப்ரீவியஸ் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து ஹெட்டை தான் பாயிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ லாஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து லைக் நான் ஹெட்டை பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரீவியஸும் ஹெட்டுன்னு பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நல்லும் கூட பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லைக் ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் வச்சுக்க போகிறேன் ஐ மீன் லைக் இதை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஒன் பை ஒன்னாக போய் லாஸ
ப்ரீவியஸ் அதை டெல்லி பண்ணிட்டு லைக் ப்ரீவியஸ் வந்தால் போய் இங்கே வந்துடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் லாஸ்ட் ஆஃப் த லிங்க் லிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ப்ரீவியஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ நம்ம டெல்லி பண்ண போகிற நோட் வந்து இப்போ செவன் செவன் லாஸ்ட்டில் தான் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இப்போ என்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ணுற பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை கண்டுபிடிக்கணும் அதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் இப்போ வந்து அதை செவனை வந்து இப்போ டெலிட் பண்ணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் பண்ணணும்னா சிம்பிளாக லிங்க் லிஸ்ட்டை சொல்கிற போனால் நான் அந்த லிங்க்கு கேன்சல் பண்ணி விட்டுட்டு லைக் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ நல்லுன்னு பாயிண்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ ஏன்னா இது டெயில் நோட் ஸோ டூ இஸ் ஈக்குவல் நல் பாயிண்ட் பண்ணாவே அந்த நோட் தான் டெயில் நோட் ஆகிடும் பை டிஃபால்ட் கரெக்டாக ஸோ டூ வந்து ஜஸ்ட்டு நல்லுன்னு பாயிண்ட் பண்ணால் அதான் டெயில் நோட் செவனுக்கு வந்து இப்போ எந்த லிங்க்குமே இல்லை ஸோ செவனை வந்து நம்ம ஃப்ரீ பண்ணி விட்ணும் செவனை டெலிட் பண்ணணும் ஸோ சீனா என்ன சொன்னால் ஆல்ரெடி ஃப்ரீ பண்ணும் ஜாவானா நம்ம லிங்க் கட் பண்ணி விட்டாவே போதும் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் பட் இப்போ இந்த கான்செப்ட்டுக்கு ஏன் வந்து நான் வந்து இப்போ ப்ரீவியஸ் அந்த நெக்ஸ்ட்லாம் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் நோடு இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ லாஸ்ட் நோடுக்கு ப்ரீவியஸ் ஒன்று கண்டுபிடிச்சி இந்த ப்ரீவியஸ் டாட் நெக்ஸ்ட்டு தான் வந்து நான் வந்து நல்லுன்னு பாயிண்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த கோடில் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு புரியும் ஏன் வந்து நம்ம லாஸ்ட் அண்ட் ப்ரீவியஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ கோடில் பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் தான் ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து நான் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டுன்னு ஒரு நோடு லைக்கு நம்ம வந்து டெம்பரரி வேரியபிள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரீவியஸ்னு ஒரு டெம்பரரி வேரியபிள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை ஹெட்டு நல்லுன்னு பாயிண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதுக்கத்த செகண்ட் ஸ்டெப் சொன்னோம் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து லாஸ்ட் நோட் இல்லையா ஸோ லாஸ்ட் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் பை ஒன்னாக தான் நான் ஐட்ரேட் பண்ணி போக முடியும் லிங்க் லிஸ்ட்டில் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக போகிறப்போ இந்த லைனில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ப்ரீவியஸ் வந்து லாஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் அந்த கோடை கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து லாஸ்ட்டும் ப்ரீவியஸும் இங்கே தான் சேமாக வச்சுருந்தோம் கரெக்டாக ஸோ அதனால் லைக் எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் வந்து லாஸ்ட் நோடாக இருக்கும் லாஸ்ட் நோட் தான் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக மூவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா லாஸ்ட் தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மூவ் ஆகிட்டு இருந்தது ப்ரீவியஸ் வந்து லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி அதனால தான் ப்ரீவியஸ் அதை வச்சுருக்கோம் ஸோ லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி நோடு அப்படின்ற மாதிரி எப்போயுமே நான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரேன் ஸோ அது ஏன் அப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா தேர்ட் ஸ்டெப்ஸில் என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் டாட் நெக்ஸ்ட்டு தான் நல்லா இருக்குனே ஸோ அதுதான் இங்கே பண்ணுறோம் அதனால தான் நம்ம அந்த ப்ரீவியஸ்னு ஒரு டெம்பரரி வேல்பு வெரியபிள் வச்சுருக்கோம் ப்ரீவியஸ் டாட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஈக்குவல் டு நல்லுன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு இதான் லாஸ்ட் நோட் ஆகிடுச்சு அப்போ லாஸ்ட் நோடோட ரெஃபரன்ஸ் கட் ஆகிடுச்சு ஐ மீன் டெலிட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது தான் ஓகே சிம்பிள் கோட் ஒரு சூடோ கோட் ஸோ இது வந்து ஒரு மெத்தட் கோட் இருக்கும் இந்த சூடோ கோட் நீங்கள் எதுனாவே போதும் நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜில் வந்து இன்டர்வியூவில் வந்து ஜாவா பைத்தான் எது கேட்டாலும் நீங்கள் இந்த எழுதுனாவே ஸோ இது மோர் தன் என் ஆஃப் அவர் எக்ஸாம்ஸில் கூட இது திஸ் இஸ் மோர் தன் என் ஆஃப் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ மிடிலில் ஸோ மிடிலில் டெலிட் பண்ணால் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம அதை தேர்ட் சினாரி பார்த்துடலாம் தேர்ட் சினாரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் த கிவன் நோட் ஸோ இப்போ டூ நோட் நோட் கொடுத்துட்டா அந்த அந்த நோட் வந்து எப்படி டெலிட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம கான்செப்ட் சிம்பிளாக சொல்ல போகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லைக் இப்போ டூ டெலிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரெஃபரன்ஸை டெலிட் பண்ணுவோம் இந்த ரெஃபரன்ஸ் டெலிட் பண்ணுவோம் ஃபையை வந்து செவனுக்கு பாயிண்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இது வந்து லைக் இந்த நோட் டெலிட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் ஒரு சிம்பிள் இது இது எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக கோடிங் அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த கோடிங் ஏற்ற மாதிரி கான்செப்டை நான் இப்போ சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கோடிங் பார்த்தா நமக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீவியஸ் அப்படின்னு ஒரு டெம்பரரி வேரியபிள் அண்டு டெம்புன்னு ஒரு வேரியபிள் ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறேன் அசைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ப்ரீவியஸ் நம்ம எதுக்கு அந்த வேரியபிள் எடுக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டெலிட் பண்ண போகிற நோடுக்கு முன்னாடி நோடு ஸோ டெலிட் பண்ண போகிற நோடுக்கு ப்ரீவியஸ் நோடு எதுன்றத கண்டுபிடிக்க தான் அந்த ப்ரீவியஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம கோட் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இந்த கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருங்க சப்போஸ் கோட் பார்க்குறப்ப புரியலாம் திருப்பி நீங்கள் ரிவைன் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான்
இப்போ டெம்ப் வந்து டூவான்னு பார்க்குறோம் ஸோ டூ தான் எலி பண்ண போகிறோம் ஆமாம் இப்போ வந்து டெம்ப் வந்து டூ தான் ஸோ இங்கே ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு இங்கே நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பு ஸோ செகண்ட் ரெண்டு ஸ்டெப் முடிச்சிட்டோம் ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த லிங்க்கை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இந்த லிங்க்கை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபைவ்க்கு செவனை பாயிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இப்போ ப்ரீவியஸ் டெம்ப் ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டாட் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ப்ரீவியஸோட நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெம்போட நெக்ஸ்ட் என்னது டெம்போட நெக்ஸ்ட் செவன் ஸோ ப்ரீவியஸோட டாட் நெக்ஸ்ட் வந்து டெம்போட டெம்ப் டாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு அசைன் பண்ணிவிட்டா முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ இதுதான் அந்த கோடிங் ஸோ அப்போ இந்த லிங்க் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த லிங்க்கை கேன்சல் பண்ணும் இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி புரிஞ்சிருக்கும் என்ன பண்ணுன்ட்டு டெம்ப் டாட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நல்லுன்னு போட்டால் இந்த லிங்க் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த நோட் டெலிட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு ஃபைவ் வந்து செவனுக்கு பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ ஃபைவ் வந்து செவனுக்கு பாயிண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் நம்ம வந்து இப்போ கோடிங் திருப்பி ஒரு அடி ஒரு வாக் த்ரூ கோடிங் வாக் த்ரூ கொடுக்குறேன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணியிருந்தோம் நம்ம டெம்ப் அண்டு ப்ரீவியஸ்னு ஒரு ரெண்டு வேரியபிள் நம்ம எடுத்துருந்தோம் ஸோ டெம்ப் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் பண்ணும் ப்ரீவியஸ் ஜஸ்ட் நல்லுன்னு ஒரு நீங்கள் இனி இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் தான் இந்த ஒய் லூப் நம்ம டூ கிடைக்கிற வரைக்கும் தேடி போக போகிறோம் ஒன் பை ஒன்னாக ஹைட்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் டெம்ப் டாட் டேட்டா ஸோ அந்த டெம்ப் வந்து த்ரீயான்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் கரெக்டாக த்ரீயா ஃபைவ் ஆனு பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ டெம்ப் டாட் டேட்டா டூ ஆ இருக்க வரைக்கும் நம்ம இந்த சுற்ற போகிறோம் ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு டூனா இந்த லூப் சுற்றிட்டு இருக்கும் எப்போ வந்து ஈக்குவல் டு டூ ஆகுதோ அப்போ இந்த லூப் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆல்ரெடி அப்போ வந்து டெம்ப் வந்து நம்ம ஃபைவ் ஆனு பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ 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 ஃபைவ் ஆனு பார